सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोर व्यू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हिंदी टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए हेलो गाइस कैसे आप लोग मेरा नाम अभिषेक है और टेक्नोर रिव्यू में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम करेंगे ब्लाइंड कैमरा टेस्ट चार फोन्स के ऊपर तो आज हमारे पास है Realme U1 Moto 1 Power Honor 8X और Zenfone Max Pro M2 तो आज इस वीडियो में इन चार फोन्स के ऊपर हम करेंगे ब्लाइंड कैमरा टेस्ट मतलब हमने कुछ पिक्चर्स और वीडियोस खींच लिए हैं इन चार फोन से और हम आपको चारों पिक्चर्स एक साथ दिखा और एट द एंड आपको बताएंगे कि कौन सा पिक्चर या फिर कौन सा वीडियो कौन से फोन से ली गई है तो वीडियो को एंड तक देख लें पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए तो स्टार्ट करेंगे हम चारों फोन से ली गई लैंडस्केप इमेजेस से तो जैसे आप देख सकते हैं कि चारों फोन्स को हमने ए बी सी और डी नाम दे दिए हैं और ए बी और डी में कलर टेम्परेचर ऑलमोस्ट इक्वल लग रहा है पर सी वाला पिक्चर काफ़ी वार्मर टोन की है और इसलिए स्काई का कलर थोड़ा फेडेड जैसा लग रहा है नेक्स्ट लैंडस्केप इमेज में डी वाले पिक्चर में सेचुरेशन सबसे ज़्यादा लग रहा है पर बी वाले पिक्चर में जैसे आप देख सकते कि स्काई थोड़ा वॉश्ड आउट हो गया है फाइनल लैंडस्केप इमेज में आपको ज़्यादा डिफरेंस नज़र में नहीं आएगा क्योंकि कलर्स सेचुरेशन और एक्सपोजर ऑलमोस्ट इक्वल है चारों पिक्चर्स में लैंडस्केप इमेज से चलते हैं एच डी शॉट्स में और ये रहा हमारा फर्स्ट पिक्चर इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ए और सी वाले फोटो में एक्सपोजर काफ़ी कम है कंपेयर टू बी एंड डी पर बी में स्काई थोड़ा वास्ट आउट लग रहा है जहां डी वाला पिक्चर सबसे बढ़िया लग रहा है इन टर्म्स ऑफ शेडोज एंड हाईलाइट बैलेंस नेक्स्ट एच इमेज में हमें काफ़ी सारे एरियाज में शेडोज दिख रहा है कलर सेचुरेशन सबसे बढ़िया लग रहा है बी वाले इमेज में पर एच इमेज में हम हाइलाइट्स और शेडोज को चेक करते हैं और एकदम बैलेंस शॉट हमें मिला है ए वाले पिक्चर में नेक्स्ट एच इमेज मेरे हिसाब से हर एक फोन की इक्वल है पर सी वाला पिक्चर काफ़ी वार्मर टोन की है और शेडोज सबसे बढ़िया वेल लेट हुआ है डी वाले इमेज में तो ये रहा हमारा फाइनल एच इमेज जिसमें मुझे कहीं पे मैसिव डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है इन टर्म्स ऑफ लाइटिंग ऑफ द शेडोज पर अगर बात करें शार्पनेस की तो डी वाला पिक्चर सबसे शार्प है कंपेयर टू ए बी एंड सी नेक्स्ट चलते हैं इंडोर डे लाइटिंग कंडीशंस में ली गई कुछ रियर कैमरा पिक्चर्स में और इस पिक्चर में इस फ्लावर वास की डिटेलिंग हर एक फ़ोन में बढ़िया लग रहा है इमेज शार्पनेस हर एक में ऑलमोस्ट इक्वल है पर अगर बात करें लाइट परफॉर्मेंस तो डी वाले पिक्चर में आपको सबसे बढ़िया बैलेंस दिखेगा हाईलाइट और शेडोज में नेक्स्ट इंडोर इमेज में हमें चारों पिक्चर्स ऑलमोस्ट इक्वल लग रहा है पर जैसे आप देख सकते हैं कि ए वाला पिक्चर थोड़ा जूमड इन है कंपेयर टू बी सी एंड डी हमारा फाइनल इंडोर इमेज में बी वाला इमेज को छोड़ के हर एक की कलर टेम्परेचर इक्वल लग रहा है पर बी वाला इमेज थोड़ा कूलर टोन की है इंडोर फोटोज से चलते हैं आउटडोर्स में और देख लेते हैं कुछ मैक्रो शॉट्स जो हमने ली है इन फोन से इन मैक्रो इमेजेस में आपको डिटेलिंग जैसे शार्पनेस और एक्सपोजर हर एक की ऑलमोस्ट परफेक्ट लगेगा हर एक फोन से आपको बढ़िया मैक्रो इमेजेस मिलेगा जैसे आप देख सकते हैं कि हर एक फोटो में डिटेलिंग बढ़िया मिला है हमें और इस फाइनल मैक्रो इमेज में आपको बैकग्राउंड डर भी दिख रहा है जो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया लग रहा है ए वाले फोटो में पर फ्लावर डिटेलिंग हर एक में अगेन ऑलमोस्ट सेम है मैक्रो इमेजेस के बाद नाउ देख लेते हैं कुछ रियर कैमरे से ली गई रैंडम इमेजेस इन सारे फोटोज को लेने के टाइम कैमरा एकदम ऑटो मोड में था और हर एक इमेज में आपको बढ़िया डिटेलिंग नजर में आएगा कुछ कलर डिफरेंस हमें मिल रहा है पर ओवरऑल अगर बात करें रियर कैमरे की तो रियर कैमरा परफॉर्मेंस हर एक फोन की बढ़िया है वैसे अगर आप चाहें तो ऊपर में कार्ड से अपना फेवरेट फोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे आपको एट द एंड पता चलेगा कि आपका फेवरेट फोटो कौन से फोन से ली गई है रियर कैमरे से नाउ चलते हैं फ्रंट कैमरा में और कुछ सेल्फीज देख लेते हैं फर्स्ट सेल्फी इमेज ली गई है इंडोर लाइटिंग कंडीशन में विदाउट ब्यूटी मोड और बी वाले फोटो को छोड़ के हर एक में कलर्स एकदम क्लोज टू नेचुरल लग रहा है जहाँ बी वाले फोटो में कुछ ज़्यादा ही सेचुरेटेड कलर्स हमें मिल रहा है है ए वाले फोटो में आपको थोड़ा वार्मर कलर्स मिलता है जहां सी और डी मेरे हिसाब से परफेक्ट है नेक्स्ट सेल्फी जो आप देख रहे हैं वो लिया गया है आउटडोर डे लाइटिंग कंडीशन में और आउटडोर सेल्फीज हर एक फोन में आपको बढ़िया मिलता है अगेन बी में कंट्रास्ट कुछ ज्यादा है जहां ए और सी में फोटो एकदम नेचुरल लग रहा है 
डी वाले फोटो में शार्पनेस और ओवरऑल इमेज एक्सपोजर बढ़िया आने के बाद भी सेचुरेशन थोड़ा कम लग रहा है कम्पेयर टू द अदर फोटोज नेक्स्ट ये है कुछ सेल्फी पोर्ट्रेट इमेजेस जिसमें आपको ए को छोड़ के हर एक में कहीं ना कहीं एज डिटेक्शन में प्रॉब्लम दिखेगा पर सी वाले फोटो में बैकग्राउंड ब्लर काफी ज्यादा है कम्पेयर टू ए बी एंड डी ए में ओवरऑल बैलेंस लग रहा है फोटो माइनर इश्यूज को छोड़ के एज डिटेक्शन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है और कलर्स भी ट्रू टू लाइफ मिला है हमें ए वाले फोटो में फाइनली इस सेल्फी पोर्ट्रेट में अगेन बी में हमें एक्स्ट्रा कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है जिसके लिए फेस कुछ ज्यादा ही डार्क लग रहा है ए और सी में इमेज शार्पनेस और ओवरऑल एक्सपोजर बढ़िया मिला है पर अगर बैकग्राउंड में स्काई की तरफ देखते हैं तो स्काई पूरा वॉस्ट आउट हो गया है नाउ डी वाले फोटो में हमें बढ़िया डिटेलिंग मिला है क्योंकि सब्जेक्ट शार्पनिंग के साथ बैकग्राउंड लाइट बैलेंस नियर टू परफेक्ट है और हमें स्काई में ब्लू कलर एकदम बढ़िया नजर में आ रहा है पर अगर बात करें एज डिटेक्शन की तो डी में बहुत सारे जगह पे आपको एज डिटेक्शन में प्रॉब्लम्स दिखेगा जहां ए में एज डिटेक्शन हमें एकदम परफेक्ट मिला है नाउ सेल्फी पोर्ट्रेट से चलते हैं रियर कैमरे से ली गई कुछ पोर्ट्रेट इमेजेस में हर एक फोटो में एज डिटेक्शन का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है बी में अगेन कॉन्ट्रास्ट ज्यादा है और इनमें से मेरे हिसाब से डी वाले फोटो में लाइटिंग कलर टोन और शार्पनेस सबसे बढ़िया लग रहा है नेक्स्ट फोटो में ए बी और सी में कलर टोन ऑलमोस्ट इक्वल है किसी भी फोटो में एज डिटेक्शन की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है पर तीनों में आपको बैकग्राउंड स्काई वास्ट आउट दिखेगा जहां डी में ओवरऑल बैलेंस लग रहा है फोटो डिटेल्स और राइट नाउ फोटो से चलते हैं वीडियो में और ये रहा चारों फोन से ली गई टेन फुल एच वीडियो वैसे जेनफोन में हमें वीडियो स्टेबिलाईजेशन का ऑप्शन मिलता है जहाँ ऑनर और रियलमी यू में हमें स्टेबिलाईजेशन नहीं मिलता है मोटो में आपको वीडियो स्टेबिलाईजेशन का ऑप्शन मिलता है वीडियो एडिटर में पर यहाँ पे हम आपको अनएडिटेड वीडियो फुटेज दिखा रहे हैं डी वाले वीडियो में कलर्स काफी कूलर टोन की है जिसकी वजह से ग्रीन कलर और स्काई में ब्लू कलर काफी पंची लग रहा है वीडियो से फाइनली चलते हैं लो लाइट और नाइट इमेजेस में ना हर एक फोन में कैमरा परफॉर्मेंस डे लाइट में काफी हद तक सेम होता है पर लो लाइट फोटोज में आपको मैसिव डिफरेंस दिखाई देता है जो इस फोटो में आपको दिखाई दे रहा है ये फोटो ली गई है एक्सट्रीम लो लाइट सिचुएशन में और सी की कैमरा परफॉर्मेंस यहाँ पे सबसे बढ़िया लग रहा है फोटो में शार्पनेस उतना ज्यादा नहीं है पर फिर भी इमेज एक्सपोजर यहाँ पे सबसे बढ़िया है सी वाले फोटो में हर एक फोटो में आपको डार्क स्काई दिखाई दे रहा है जहाँ सी में हमें स्काई में भी कलर डिटेल्स नजर में आ रहा है ए और डी की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट इक्वल है जहाँ बी ऑलमोस्ट अनयूजेबल लग रहा है नेक्स्ट ये दो फोटोज ली गई है स्ट्रीट लाइटिंग कंडीशन में और हर एक में इक्वल लाइट बैलेंस लग रहा है ना फाइनली ये रहा कुछ इंडोर लो लाइटिंग कंडीशन में ली गई फोटोज जिसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा और आप हमें नीचे कमेंट्स में बताए कि आपको इंडोर लो लाइटिंग सिचुएशन में किस फोन की कैमरा परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया लगा है दोस्तों यही था ब्लाइंड कैमरा टेस्ट एसोन मैक्स प्रो एम टू ऑनर एट एक्स मोटो वन पावर और रियलमी यू वन के बीच और जैसे हमने पिक्चर्स और वीडियो सारे देख लिए तो अभी चलिए देखते हैं कि ए कौन सा फोन था बी कौन सा था सी कौन सा था और आखिर में डी कौन सा फोन था दोस्तों ए में था एसूस जेनफोन मैक्स प्रो एम टू उसके बाद बी में था मोटो वन पावर उसके बाद सी में था हमारा ऑनर एट एक्स और एट द एंड डी में था हमारा रियलमी यू वन तो अगर आप चाहें तो वीडियो को एक बार फिर से स्टार्टिंग से देख सकते हैं और आप देख पाएंगे कि कौन से फोन से कौन सा पिक्चर ली गई थी और गई यही था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसके साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में